দেন ফিকশন সত্য এমন এক জিনিস যা আপনার কল্পনাকেও হার মানায় সত্য প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারপাশে এমন অনেক কিছু ঘটে যার ব্যাখ্যা হয়তো আমরা কখনোই খুঁজে পাই না যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান কখনো দিতে পারেনি এমনই অব্যাখ্যায়িত অব্যক্ত বিষয় নিয়ে রেডিও আমাদের প্রতি শনিবার রাতে আয়োজন ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ হর আমি শোনাতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছে আমার বন্ধু সঞ্জনা সঞ্জনা লিখেছে গুলশান থেকে সম্ভবত এই পুরো ঠিকানাটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না চিঠি থেকেই খানিকটা পড়া যাক ভাইয়া প্রথমে আমার সালাম নেবেন আপনাদের হরর সেগমেন্টটা আমার খুব পছন্দের ঠিক এমনই একটা ঘটনা আমি প্রতিনিয়ত নিয়ে বেড়াচ্ছি যা না কাউকে বলতে পারছি না কাউকে বলার সাহস পাচ্ছি ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ঘটনার স্থান কাপাসিয়া আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তখন আমি ক্লাস এইটে পড়তাম একবার গরমের ছুটিতে কাপাসিয়া আমাদের দাদু বাড়িতে গিয়েছিলাম দাদু বাড়িতে যাওয়ার পর সচরাচর আমরা যা করি তাই করা হলো কোন রকম বাড়িতে পৌঁছেই সব কাজিনরা মিলে হই হুল্লুর করে চলে গেলাম মাঠে খেলতে খেলে টেলে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি আসলাম তখন শুনলাম অদ্ভুত এক কাণ্ড কাপাসিয়ার কোথায় যেন এই মুহূর্তে জায়গার নামটা মনে পড়ছে না কি একটা ওরস হবে এবং সেখানে আমাদের যেতে হবে এতই ক্লান্ত ছিলাম যে আমি একেবারেই রাজি হইনি যেতে কিন্তু বাড়ির সবাই যাবে তাই বাধ্য হয়ে সবার সঙ্গে রওনা দিতে হলো আমরা যখন রওনা দিই তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসছে আমি ছোট চাচা বাবা আমার ছোট একটা ভাই আর আমার দুটো কাজিন আমরা সবাই মিলে রওনা দিলাম সেই দরগায় যাব বলে কিন্তু যাওয়ার পথটা ছিল বড়ই দুর্গম যে জায়গাতে আমাদের যাওয়ার কথা সেই জায়গায় যাওয়ার পথ ছিল খুবই খারাপ না তো কোনো গাড়ি দিয়ে যাওয়া যায় না রিক্সা যায় পায়ে হাঁটার রাস্তা খানিকটা যাওয়ার পর আবার ছোট ছোট দুটো ঝিলের মতো বিল রয়েছে সেইগুলি আবার পার হতে হয় হাঁটতে এত কষ্ট হচ্ছিল যা বলে বোঝানো যাওয়ার মতো 
বেশ খানিকটা হাঁটার পর খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম বাবা হয়তো জিনিসটা আজ করতে পেরে আমাকে বলল কিরে হাঁটতে পারবি আমি বললাম হ্যাঁ দিব্যি পারবো বাবা বলো চল দেরি হয়ে যাচ্ছে রাত বেশি হওয়ার আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে সে দরগাতে বেশ খানিকটা পথ হাঁটার পর প্রথম পড়ল সেই খালের মতো জায়গাটি সন্ধ্যা তখন ঘুনিয়ে প্রায় চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছে অদ্ভুত এক অন্ধকার সেই দিনটাও কেমন যেন মেঘলা মেঘলা দিন ছিল সারা দিন ঝকঝকে রোদ কিন্তু বিকেলের পর থেকেই কোথা থেকে যেন এক টুকরো মেয়ে এসে ঠিক সূর্যের মুখের উপর বসে পড়ল তখন থেকেই চারপাশ কেমন একটা আবছা অন্ধকার হয়ে আছে এমনটা আগে কখনোই দেখিনি ঝড় আশি আশি করেও আসছিল না কিন্তু বাতাস বইছিল অনেক খুঁজে পেতে একটা নৌকা পাওয়া গেল আমরা সবাই মোটামুটি গাদাগাদি করে এই নৌকাতে চুপ করে বসে রইলাম জায়গাটা ছোট খাল না বলে তারও চাইতে ছোট কিছু বলা চলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পার হয়ে গেলাম কিন্তু নৌকা থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি অদ্ভুত একটা কথা বলল আর ঘটনার শুরু এখান থেকে থেকে নামি হঠাৎ করে এই বাঁধি খপ করে বাবার হাতটা ধরে ধরে বলল এই রাগ বিরাইতে পোলা পাইন লোয়া কই যান বাবা তখন সেই দরগার নামটা বলল মাঝি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বাবাকে বলল উত্তরের পথ দিয়ে যায় না দেরি হল দক্ষিণ দিয়ে যায় আমরা তখন কিছুই বুঝিনি কিন্তু মাঝির বলার মধ্যে এমন একটা আকুতি ছিল যেন উত্তরের পথে গেলে কি একটা হয়ে যাবে আমি বাবাকে বললাম বাবা কি বলে এই লোক বাবা বললো কিছু না চল হাঁটা শুরু কর কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা মোড়ের মতো জায়গায় আসলাম যে দিক দিয়ে দুটো রাস্তা চলে গেছে একটা উত্তরে একটা দক্ষিণে এই রাস্তাটা প্রায় এক মাইলের কাছাকাছি লম্বা হবে পুরোটাই পায়ে হাঁটার রাস্তা দুপাশে শুধু ধানি জমি আর মাঝখানটা বড় অদ্ভুত এমনটা আমি আমার জন্মের আগে কখনো দেখেছি বলে এখনো মনে পড়ে না দুপাশে শুধু ধানি জমি আর জমি আর ঠিক পথের সেই মাঝখানের জায়গাটা ঘন গাছে আবৃত জায়গাটা শুরুই হয়েছে বড় বড় বাস ঝাড় দিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মনে হয় বাসের গুলিতে যেন আর একটু হলেই আকাশ ছুঁড়ে ফেলবে ততক্ষণে সন্ধ্যা পুরোপুরি নেমে গেছে বাবা আর চাচার হাতে দুটো টর্চ আর আমরা তিন চার জন ছেলে মেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ করে চাচা বাবাকে বলল কোন পথ দিয়ে যাবেন ভাইজান বাবা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে চাচা একটু উত্তর দিল বাচ্চাগুলি তো হাঁটতে পারবে না মনে হয় চল উত্তর দিয়েই যায় কিন্তু চাচা বললেন কিন্তু মাঝে যে বলল দক্ষিণে যেতে বাবা বলো আরে ধূপ চল উত্তরে যায় 
আর এটাই ছিল বাবার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত আমরা কতক্ষণ হাঁটছি এখন ঠিক মনে পড়ছে না চারপাশে ঘুর ঘুটে অন্ধকার সবার সামনে বাবা মাঝখানে আমার দুটো কাজিন আর আমি আর একেবারে পেছনে হচ্ছে চাচা টর্চের আলো ফেলে হাঁটছি কিন্তু মনের ভেতর কোথা থেকে যেন একটা ভয় এসে ভর করল মনে হচ্ছিল হঠাৎ করেই বুঝি কোথা থেকে সাপটা আপনা চলে আসে কারণ গ্রামে শুনেছি এমন গরমের সময় পথের মাঝখানে সাপ শুয়ে থাকে হঠাৎ করে মনে হল বাতাসটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে আমরা ততক্ষণে পথের ঠিক মাঝখানটায় চলে এসেছি এক পাশে বিশাল বিস্তৃত ধানি জমি আর এক পাশে সেই ঘন জঙ্গলের মতো জায়গাটা কিছুক্ষণ আগেও জোনাকি পোকা ছিল কিন্তু এখন একটা জোনাকি পোকাও কোথাও দেখতে পাচ্ছি না চুপচাপ চারপাশ কোন শব্দ হঠাৎ করে এই কেন যেন মনে হল আমার সামনে আমার যে কাজিন দুটো হাঁটছে ওরা অনেকক্ষণ কোন কথা বলছে না কিন্তু পুরোটা রাস্তা জুড়ে ওরা অনেক কথা বলেছে কিন্তু এখন কেন কোন কথা বলছে না কি হয়েছে ওদের আমি আমার ছোট কাজিন রায়হানকে বললাম রায়হান এই রায়হান রায়হান শোন কিন্তু খুব অদ্ভুত ভাবে লক্ষ্য করলাম রায়হান একটা শব্দের উত্তর দিচ্ছে না মাথাটা নিচু করে শুধু হাঁটছে আর হাঁটছে ভাবলাম বাবাকে দেখে কিন্তু তাকে দেখলাম মনে হল বাবা অনেকটা সামনে চলে গেছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল চারপাশের মানুষগুলো হঠাৎ করেই মনে হচ্ছিল অচেনা হয়ে গেছে এত মানুষের ভিড়েও হঠাৎ করে ভয়ের শীতল একটা স্রোত আমার পিচ বেহে নেমে গেল কারণ আমি যাদের সঙ্গে হাঁটছি একটা মানুষ কোনো কথা বলছে না হঠাৎ করে এই মানুষগুলো কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে আমি ডাকলাম আবার রায়হান এই রায়হান কিন্তু রায়হান নেবারও কোনো কথা বলল না আমি আবার ডাকলাম সামিহা এই সামিহা কেমন যেন মনে হলো সামিহার গা একটু নড়ে উঠল হাঁটতে হাঁটতেই আবার স্থির হয়ে হাঁটা শুরু করল खूब ना कि सरे कम एक फोपान मत शब्द क्यों खूब अद्भुत भाव लक्ष्य कर लखनी गाए छुए कि कैमन जी और खानिक दूर चले जाए আমি যখনই ধরতে যাই তো যেন আরো দূরে চলে যায় আমি বললাম না এবার বাবাকে ডাকা দরকার কারণ রায়হান আর কামিহা কেঁদেই চলছে কেঁদেই চলছে আমি ডাকলাম বাবা বাবা খুব অদ্ভুত একটা বিষয় তখন আমি লক্ষ্য করলাম 
হঠাৎ করে এই চারপাশ কেমন যেন ঘন গভীর আরো গভীর অন্ধকার হয়ে গেল পেছনে ফিরে যখন তাকিয়েছি দেখি চাচা নেই চাচা কোথায় গেল এরপর দেখতেছিল আমি আজ মনে করতে যখন আমি সামনে তাকিয়েছি তখন সামনে কেউ নেই না তো রায় হাল না তামি হা না আমার বাবা আমি ঝট করে দানে ডাকালাম কই কেউ নাই আবার পিছনে ফিরে তাকালাম কেউ নাই হঠাৎ করে মেঘ সরে যখন আর তখনই আমি সামনে খুব অদ্ভুত সাদা শাড়ি পড়া একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে যার হাসি আজ আমার কানের হাসে যার হাসির শব্দ আজ ভয়ে ততক্ষণে আমার সারা শরীর ভালো করে যখন সামনে তাকালাম দেখলাম কিচ্ছু নেই আবার সে নাকি কান্না তার পাশ থেকে ফেসে আসছে মনে হচ্ছিল আমার চার পাশে অতিরিক্ত কিছু আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছিল এখনই হয়তো আমি গলা ছেড়ে চিৎকার করতে চাইলাম কিন্তু কোনো শব্দ বেরোচ্ছিল না গলা দিয়ে সেই কান্নার শব্দ তীব্র থেকে তীব্র তরফ ছিল আর সে সাদা অবয়বটা হঠাৎ করে একবার দেখি ডানে আবার বাম আবার দূরে হঠাৎ করে হাসছে আমার কাছে হঠাৎ করে কি যেন একটা খামুখে ধরল আমার মাথা ধরা বাড়ার সাহস এরপর আমার যখন জ্ঞান ফেরে আমি দেখলাম দরবার ঠিক বাইরে মেঝেতে আমাকে শুনে রাখা হয়েছে চার পাশে সব ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে চোখ খুলেই আমি প্রথম রায়হানকে দেখি আনন্দে নাকি কষ্টে জানি না দু চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ছিল অনেকবার চেষ্টা করেছি কথা বলার কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলতে পারিনি এক সপ্তাহ পুরো বাঘ শক্তিহীন ছিলাম তারপর পরই আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় 
বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর আস্তে আস্তে আমি সুস্থ হই পরে শুনেছি বাবার কাছ থেকে সব ঘটনা ছোটবেলা থেকেই কি একটা মানুষ ছিল আমার সেই দরদাতে কিন্তু সেটা গরিমসে করে এত বছর পর্যন্ত পূর্ণ করা হয়নি সেই মানুষই পূর্ণ করার জন্য সেদিন আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই দরদাতে বাবাকে আমি জানতে চাইলাম পরে তোমরা সবাই আমাকে উত্তরের রাস্তায় ফেলে কোথায় গিয়েছিলে বাবা আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল বল উত্তরের রাস্তা আমরা তো উত্তরে যাইনি আমরা তো সেই রাস্তার মোড় থেকে দক্ষিণ দিকেই হাঁটা দিলাম অন্ধকার হয়ে গেছিল বলে তোকে কেউ লক্ষ্য করেনি কিন্তু বেশ খানিকটা যাওয়ার পর হঠাৎ করে দেখলাম তুই আমাদের মাঝে নেই রায়হানি প্রথমে চিৎকার করে ওঠে আপনি কই আপনি সঞ্জানা আপনি তো নাই তখনই আমরা বুঝতে পারি কোথাও একটা গরমিল হচ্ছে দৌড়ে আসি আমরা সেই জায়গাতে সেখান থেকেই আবার উত্তরের দিকে যাই তোর ছোট চাচা হঠাৎ করেই লক্ষ্য করে ঘন সেই গাছপালার ভেতরে কি যেন একটা নড়ছে দৌড়ে গিয়ে যখন তোকে আবিষ্কার করা হলো তোর হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে আজ মনে হয় ছোট ছোট দুটো শিশু কেটে বেড়াচ্ছে আজ মনে হয় তারপর থেকে আজ প্রায় পাঁচ বছর আর কোনোদিন কাপাসিয়া যাওয়া হয়নি হয়তো আর কোনোদিন যাওয়া হবে আমার বাবা আমার চাচা আর আমার দুই কাকিম 